இந்தியாவின் புதிய நீதிபதியாக ரஞ்சன் கோகாய் பதவியேற்றுக் கொண்டார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ரஞ்சன் கோகாய்க்கு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார் அசாம் மாநில தலைநகர் கவுஹாத்தியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கேசப் சந்திர கோகாயின் மகனாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நவம்பர் பதினெட்டாம் தேதி பிறந்தவர் ரஞ்சன் கோகாய் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கவுஹாத்தி உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த ரஞ்சன் கோகாய் இரண்டாயிரத்து ஓராம் ஆண்டு அதே நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாகவும் நியமிக்கப்பட்டார் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்ட இவர் அடுத்த ஐந்து மாதங்களிலேயே தலைமை நீதிபதியாகவும் பதவி உயர்வு பெற்றார் இதைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பொறுப்பேற்ற ரஞ்சன் கோகாய் உச்சநீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி ஆறாவது தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தலைமை நீதிபதியாக இன்று பதவியேற்ற இவர் அடுத்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்துடன் ஓய்வு பெறுகிறார் ஒரே மாதிரியான வழக்குகளை இணைத்து அவற்றை ஒன்றாக விசாரித்து ஒரே தீர்ப்பாக வழங்குவது ரஞ்சன் கோகாயின் பாணி அசாம் கல்வித்துறை தொடர்பான சுமார் பத்தாயிரம் வழக்குகளில் ஒரே தீர்ப்பை வழங்கிய ரஞ்சன் கோகாய் பல தீர்ப்புகளை தாண்டி கருத்துகள் சொல்வதிலும் தனது சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்துவதிலும் புகழ்பெற்றவர் உயர்நீதிமன்றங்களில் நீதிபதி பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதையும் மாவட்ட மற்றும் கீழமை நீதிமன்றங்களில் இரண்டு கோடி வழக்குகள் தேங்கி நிற்பதையும் குறிப்பிட்டு பேசினார் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு கேரள இளம் பெண் சௌமியா பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்தார் தீர்ப்பை விமர்சித்த உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி மார்க்கண்டேய கட்ஜூவுக்கு நீதிமன்ற அவமதிப்பு நோட்டீஸ் அனுப்பினார் ஆருஷி கொலை வழக்கு ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவர் சங்க தலைவர் கண்ணையாகுமார் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு உள்ளிட்டவற்றை விசாரித்த ரஞ்சன் கோகாய் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கின் சிபிஐ தரப்பு வாத விசாரணையின் போது நீதிபதியாக இருந்துள்ளார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ராவிற்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கிய நான்கு நீதிபதிகளில் ஒருவராக இருந்த ரஞ்சன் கோகாய் அதே தீபக் மிஸ்ராவின் பரிந்துரையால் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டாா்